the danger of a single story ഒരൊറ്റ കഥയുടെ അപകടം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പം അതാ ഈ കഥ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ചിമ്മാണ്ട നിഗോസി എഡിച്ചേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നൈജീരിയൻ നോവലിസ്റ്റ് എഴുതിയ കഥയാണ് നമുക്ക് കഥയിലോട്ട് പോകാം അവർ പറയുകയാണ് ഐ എം എ സ്റ്റോറി ടെലോ ഞാനൊരു കഥ പറച്ചിലുകാരിയാണ് കഥ പറയാനൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണ് ആൻഡ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ചലിയൂ നിങ്ങളോട് പറയാൻ എ ഫ്യൂ പേഴ്സണൽ സ്റ്റോറി കുറച്ച് എൻ്റെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള കഥ അബൌട്ട് വാട്ട് എന്തിനെ വെച്ചാണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തിനെ പറ്റിയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഐ ലൈക്ക് ടു കോൾ ഞാൻ ഇളി വിളിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒന്നിനെ പറ്റി ഞാൻ വിളിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കഥയെ പറ്റി എന്ത് വിളിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ദ ഡേഞ്ചർ ഓഫ് ദ സിംഗിൾ സ്റ്റോറി ദ ഡേഞ്ചർ ഓഫ് ദ സിംഗിൾ സ്റ്റോറി എന്ന് ഞാൻ വിളിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കഥ അത് ഞാൻ പറയാൻ നിങ്ങളോട് ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് എന്താണത് ദ ഡേഞ്ചർ ഓഫ് സിംഗിൾ സ്റ്റോറി ചെറിയ ഒരു ഒറ്റ കഥയുടെ അപകടം എന്ന് ഞാൻ പേര് വെച്ചല്ലോ ആ പേര് വെക്കാൻ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കഥയുണ്ട് ആ കഥയാണ് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഐ ഗ്രോപ്പ് ഞാൻ വളർന്നു ഓൺ എ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസിലാണോ ഇൻ ഈസ്റ്റേൺ നൈജീരിയ ഈസ്റ്റേൺ നൈജീരിയ ഭാഗത്തുള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസിലാണ് ഞാൻ വളർന്നത് മൈ മദർ എൻ്റെ അമ്മ സേസ് പറയാറുണ്ട് ദാറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഐ സ്റ്റാർട്ട് റൈഡിങ് ഞാൻ വായന തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് ടു രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ഓൾത്തോ എന്നിരുന്നാലും രണ്ടെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്നിരുന്നാലും ഐ തിങ്ക് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇറ്റ് പ്രോബ്ലി ഹാപ്പൻ അത് ഒരു പക്ഷേ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം വെൻ ഐ വാസ് ഫോർ ഞാനൊരു നാല് വയസ്സായപ്പോൾ സോ ഞാനൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഐ വാസ് എ ഇയർലി റീഡർ ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ ഒരു റീഡറാണ് മുമ്പേ വായിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ആൻഡ് മാത്രമല്ല വാട്ട് ഐ റീഡ് ഞാൻ വായിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രിട്ടീഷ് ആൻഡ് അമേരിക്കൻ ചിൽഡ്രൻസ് ബുക്ക് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെയും അമേരിക്കൻകാരുടെയും ചിൽഡ്രൻസിൻ്റെ കുട്ടികളുടെ പുസ്തകങ്ങളാണ് ഞാൻ വായിച്ചിരുന്നത് അവരുടെ കുട്ടികളൊക്കെ വായിക്കുന്ന പുസ്തകം ഞാൻ വായിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ നിരക്കൊരു ചെറിയ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട് വായന മാത്രമല്ല ഐ വാസ് ഓൾസോ ഏർലി റൈറ്റർ ഞാൻ മുമ്പേ എഴുതുന്നവളുമാണ് മുമ്പേ എഴുത്തും കുറച്ച് മുന്നേ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് വെൻ ഐ ബിഗൻ ടു റൈറ്റ് ഞാൻ എഴുതാൻ ആരംഭിച്ച സമയത്ത് അറ്റ് അബൌട്ട് ദ ഏജ് ഓഫ് സെവൻ ഒരു ഏഴ് വയസ്സ് സമയത്ത് സ്റ്റോറീസ് കഥകളൊക്കെ എഴുതാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഇൻ പെൻസിൽ പെൻസിലായി കൊണ്ട് പെൻസിൽ കൊണ്ട് എഴുതാൽ വിത്ത് ക്രയോൺ ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻസ് ക്രയോൺ കൊണ്ടുള്ള കളർ കൊണ്ടുള്ള ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻസോടുകൂടെ ചിത്രപ്പണികളോടുകൂടെ പെൻസില് കൊണ്ട് ഞാൻ എഴുതിയിരുന്നു അപ്പോൾ കളർ കൊണ്ട് ചിത്രമൊക്കെ വരച്ചിട്ടുള്ള കഥകളൊക്കെയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഏതായാലും എൻ്റെ ഈ സ്റ്റോറീസ് ദാറ്റ് ഈ സ്റ്റോറീസ് എല്ലാം മൈ പോ മദർ എൻ്റെ പ്രിയ പാവം അമ്മ വാസ് അബ്ലിക്കേറ്റർ ചുമതലപ്പെട്ടവരായിരുന്നു ടൂറൈഡ് വായിക്കാൻ എൻ്റെ അമ്മ ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ വായിക്കേണ്ടി വരും ഞാൻ വേറെ ആരും വായിക്കാനാണ് അപ്പം എൻ്റെ അമ്മ അതൊക്കെ വായിക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഐ ഓട്ട് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എക്സാക്റ്റ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദ കൈൻസ് ഓഫ് സ്റ്റോറീസ് ഐ വാസ് റീഡിങ് ഞാൻ വായിച്ചിരുന്ന സ്റ്റോറിയുടെ കേന്ദ്രത്തിലുള്ള രൂപത്തിലുള്ള സ്റ്റോറികളാണ് ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ എഴുതിയിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാരൊക്കെ കഥയിൽ എഴുതുന്നത് വായിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ കഥകളാണ് എഴുതിയിരുന്നത് ഓൾ മൈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എൻ്റെ എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സൊക്കെ കഥയിലെ കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ വി വൈറ്റ് വെള്ളക്കാരായിരുന്നു ആൻഡ് ബ്ലൂ ആയിട്ട് നീലക്കണ്ണുള്ളവരുമായിരുന്നു മാത്രമല്ല ദ ഫ്ലാഡ് അവർ കളിച്ചിരുന്നത് ഇൻ ദ സ്നോ മഞ്ഞിലായിരുന്നു ദ എയ്റ്റ് ആപ്പിൾസ് അവർ ആപ്പിളാണ് തിന്നിരുന്നത് ഇൻ്റെ കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ ആൻഡ് ദ ടോക്ക് അവിടെ സംസാരിച്ച ലോട്ട് ഒരുപാട് അബൌട്ട് ദ വെദർ പ്രകൃതിയെ പറ്റി അത് കാലാവസ്ഥകളെ പറ്റി ഏതായാലും ഹൗ ലവ്ലി ഇറ്റ് വാസ് ദാറ്റ് അതെന്തൊരു രസമാണ് ദ സൺ ഹഡ് കെയിം ഔട്ട് ഈ സൂര്യനിങ്ങനെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ അവരുടെ ഈ വെള്ളക്കാരുടെ അവസ്ഥകളൊക്കെ ഞാൻ വിവരിക്കും ബട്ട് പക്ഷേ ഐ ഹാവ് നെവർ ബിൻ ഔട്ട് സൈഡ് ഓഫ് ഔട്ട് സൈഡ് നൈജീരിയ ഞാൻ നൈജീരിയൻ്റെ പുറത്ത് പോയിട്ടേ ഇല്ല എന്ന
വാട്ട് ദി ഷോസ് ഇതെന്താണ് കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ അവിടുത്തേക്കാണ് ഫുള്ള് പറയുന്നത് എന്താ ഇപ്പം ഇത് കാണിക്കുന്നത് അതാണ് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് ഐ തിങ്ക് ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തി ചിന്തിച്ചു ഇസ് ഹൗ ഇംപേഴ്സണബിൾ എന്തൊരു വികാരിത വിരുദ്ധമാണ് ആൻഡ് വൽനോബൾ എന്തൊരു വൽനോബിളാണ് എന്തൊരു മർമ്മപരമായിട്ടാണ് നർമ്മപരമായിട്ടാണ് വി ആർ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇൻ ദ ഫേസ് ഓഫ് എ സ്റ്റോറി ഒരു സ്റ്റോറിയുടെ മുമ്പിൽ ഒരു കഥ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ എന്തൊരു സുന്ദരമായിട്ടാണ് നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് ആഘോഷിക്കുന്നത് അത് അറിയുന്നത് പെർട്ടിക്കുലർലി എസ് എ ചിൽഡ്രൻ പ്രത്യേകമായിട്ടും ഒരു കുട്ടിയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊരു നല്ല പോലെയാണ് അത് ആസ്വദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒക്കെ കാണിച്ചു തരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബിക്കോസ് കാരണവും ഓൾ ഐ ഹാവ് റീഡ് എല്ലാം ഞാൻ വിളി വായിച്ച എല്ലാം ബുക്സ് ഞാൻ വായിച്ച എല്ലാ ബുക്കുകളും ഇൻ വിച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതെല്ലാം ക്യാരക്ടറുകളെല്ലാം വേൾ ഫോ ഫോറൈൻ ഫോറൻസായിട്ടുള്ള ഫോറൻസായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ള കഥകളാണ് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ളത് അന്യ നാട്ടുകാരായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സുകൾ കഥാപാത്രങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കഥകളൊക്കെ എഴുതണത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഐ ഹാർ ഐ ഹാർഡ് ബിക്കം കൺവിൻസ്ഡ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ദ ബുക്സ് ബുക്സുകളൊക്കെ ബൈ ഹർ വെരി നാച്ചുറൽ ഹാർഡ് ടു ഹാവ് ഫോറിനേഴ്സ് ഇന്തം അവകളിൽ വിദേശികളെ പറ്റി ആയിരിക്കണം ആ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം വിദേശികളുടെ പ്രകൃതിയാൽ ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ആൻഡ് ഹാർ ടു ബി അബൌട്ട് തിങ്സ് അത് ചില കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ആയിരിക്കണം വിത്ത് വിച്ച് എങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ഐ കു നോട്ട് പേഴ്സണലി ഐഡൻറ്റിഫൈ നമുക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് സ്വയം നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയായിരിക്കണം കഥകൾ എന്ന് തന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു ഞാൻ കൺവേൻസ് ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ നൗ ഇപ്പോൾ തിങ്സ് ചേഞ്ച് ആർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് വൻ ഐ ഡിസ്കവർ ആഫ്രിക്കൻ ബുക്സ് ആഫ്രിക്കൻ ബുക്സുകൾ ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ആഫ്രിക്കൻ ബുക്സൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടു ദർ വേൺറ്റ് മെനി ഓഫ് ദം അത് കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നില്ല ആഫ്രിക്കൻ ബുക്ക് കുറേ ഒന്നുമില്ല കൂടുതൽ അവൈലബിൾ ആയിരുന്നില്ല ആൻഡ് മാത്രമല്ല ദ വേൾഡ് ക്വൈറ്റ് as easy as easy to find adu uh, valare pettanu find cheyan pattidayirunnilla as the foreign books foreign book ne pole nammade foreign aayittulla videsha bookukal pole pettanu namu kandathan sadikkillayirunnu but ennalum when i read njan vaichcha pol cinema achep and uh, kama lai ivarakke pusthakangal njan vaichcha pol i realized njan manasilaakki that എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ പീപ്പിൾ ലൈക്ക് മീ എന്നെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ അതായത് ഗേൾസ് പെണ്ണുങ്ങൾ വിത്ത് സ്കിൻ ദ കളർ ഓഫ് ചോക്ലേറ്റ് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ കളറുള്ള സ്കിന്നുമായിട്ട് തൊലിയുമായിട്ടുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾ മാത്രമല്ല ആ പെണ്ണുങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉള്ളവരാണ് അതായത് അവളെ പറ്റി തന്നെ പറയാണ് ഊസ് കിങ്കി ഹെയർ അവരുടെ കിങ്കി ആയിട്ടുള്ള പ്രത്യേക രൂപത്തിലൊരു പെർട്ടിക്കുലർ അവരുടെ ആ തലമുടി കുഡ് നോട്ട് ഫോം അത് രൂപപ്പെടുകയില്ല പോണി ടൈൽ ഒരു പോണി ടൈലായിട്ട് രൂപപ്പെടുകയില്ല അങ്ങനത്തെ ഹെയർ ഉള്ളവർ പോണി ടൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുതിരവാൽ കുതിരവാൽ പോലെ സുന്ദരമായിട്ട് രൂപപ്പെടാത്ത ആ തലമുടിയുള്ള എന്നെപ്പോലെ ചോക്ലേറ്റ് നിറത്തിലുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾ ഇരക്കാരുടെ തലമുടിയുടെ ഓരോ കളറൊക്കെ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അവരുടെ അത് വിവരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല എന്ത് പറ്റും കുഡ് ആൽസോ എക്സിസ്റ്റ് അവർക്കും നിൽക്കാം നിലനിൽക്കാം ഇന്ത്യ ലിറ്ററേച്ചർ ലിറ്ററേച്ചറിൽ സാഹിത്യത്തിൽ അവർക്കും നിലയുറപ്പിക്കാം എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയായിരുന്നു അവരുടെ എല്ലാം പുസ്തകം വായിക്കുന്നതിലൂടെ ഐ സ്റ്റാർട്ട് ഔട്ട് ടു റൈറ്റ് ഞാൻ എഴുതാൻ ആരംഭിച്ചു അപ്പോൾ തിങ്സ് കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയെല്ലാം ഐ റോ ഖാനായി സാർ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ തിരിച്ചറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ഞാൻ എഴുതാൻ തുടങ്ങി ഐ ലവ് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ദ അമേരിക്കൻ ആൻഡ്രോഷീസ് ബുക്ക്സ് അമേരിക്കയും ഇവിടെയും ബ്രിട്ടീഷും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ഐ റോയിഡ് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ള അമേരിക്കൻ ബ്രിട്ടീഷ് പുസ്തകമൊക്കെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ദി സ്റ്റർ മൈ ഇമാജിനേഷൻ അതെൻ്റെ ഇമാജിനേഷനെ എൻ്റെ സങ്കല്പന കഴിവിനെ അത് നേരെ ചൊവ്വാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ അതുകൊണ്ട് എനിക്കത് ഇഷ്ടമാണ് ആൻഡ് മാത്രമല്ല ഓപ്പൺ ടോപ്പ് ന്യൂ വേൾഡ്സ് ഫോർ മീ അത് എനിക്ക് പുതിയ ലോകത്ത് തുറന്നു തന്നിട്ടുണ്ട് ഏതാരും ബട്ട് ഏതാരും ആഫ്രിക്കൻ വേഴ്സർ ആഫ്രിക്കൻ എഴുത്തുകാർ സെർവ് മീ എന്നെ സംരക്ഷിച്ചു ഫ്രം ഹാവിങ് എ സിംഗിൾ സ്റ്റോറി 
ഒരു നൈജീരിയൻ ഫാമിലിയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് മൈ ഫാദർ വാസ് എ പ്രൊഫസർ എൻ്റെ ഒരു ഫാ എൻ്റെ ഫാദർ പ്രൊഫസർ ആയിരുന്നു ഒരു അധ്യാപകനായിരുന്നു മൈ മദർ വാസ് എൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ അമ്മ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആയിരുന്നു ന്യായാധിപ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആൻഡ് സോവിഹാഡ് ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ആസ് വാസ് ദ നോം ഒരു നോമായിട്ട് ഒരു ചരിതയായിട്ട് ലെവൻ ലെവൻ ഡൊമസ്റ്റിക് ഹെൽപ്പ് ഒരു വീട്ട് സഹായം ഉണ്ടായിരുന്നു ആരുന്ന് Uh, who would often come palapoyum varunavarnu from nearby rural villages avade eduthulla oru rural village ninnum ulnaadan gramathil ninnum ulla aalugal ninnalla oru sahayam veettu sahayam njangalukku eppol palapoyum labichirunnu veettile panirkanakke jolikku varille velakarithigalayittu adana parayunathu so edaalum ദ യോ ഐ ടൺ എയ്റ്റ് ഞാൻ ഏഴ് വയസ്സായ സമയത്ത് ആ കൊല്ലം വി ഗോട്ട് എ ന്യൂ ഹൗസ് ബോയ് ഞങ്ങൾക്കൊരു പുതിയ ഹൗസ് ബോയിന് കിട്ടി വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഹൗസ് വീട്ടിൽ വീട്ട് വേലക്കാനായിട്ടൊരു കുട്ടി ഈസ് നെയ്മ വാസ് അവൻ്റെ പേര് ഫൈഡി ഫൈഡി എന്നായിരുന്നു ഏതായാലും ദ ആൺലൈ തിങ്സ് ഒരൊറ്റ കാര്യം മൈ മദർ ഥാൾ ഡാസ് എൻ ഞങ്ങളുടെ അമ്മ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞ കാര്യം അബൌട്ട് ഹിം അവനെ പറ്റി പറഞ്ഞ കാര്യം വാസ് ദാറ്റ് അതെന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഹിസ് ഫാമിലി വാസ് അവൻ്റെ ഫാമിലി ആയിരുന്നു വെരി പോർ വളരെ പാവപ്പെട്ടവരായിരുന്നു എന്നാണ് നമ്മളെ അമ്മ അവനെ പറ്റി പറഞ്ഞ ആകെ ഒരു കാര്യം മൈ മദർ എൻ്റെ അമ്മ സെൻറ്റ് അയക്കാറുണ്ട് യംസ് ചേന ആൻഡ് റൈസ് അരി ആൻഡ് അവർ ഓൾഡ് ക്ലോത്ത്സ് ഞങ്ങളുടെ പയങ്ങിയ വസ്ത്രങ്ങൾ ടു ഹിസ് ഫാമ് അവർ അവൻ്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് കൊടുത്തയക്കാറുണ്ട് ആൻഡ് മാത്രമല്ല വൺ ഐ ഡിൻ ഫിനിഷ് മൈ ഡിന്നോ ഞാൻ എൻ്റെ ഡിന്നർ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ മൈ മദർ വുഡ് സേ എൻ്റെ അമ്മ പറയുമായിരുന്നു ഫിനിഷ് യുവർ ഫോൾ നിൻ്റെ ഭക്ഷണം പൂർത്തിയാക്കൂ ഞാൻ യു നോ നീ അറിയില്ലേ പീപ്പിൾ ലൈക്ക് ഫെഡീസ് ഫാമിലി ഫെഡിയുടെ കുടുംബം പോലുള്ളവർക്കൊന്നും ഹൗ നത്തിങ് ഒന്നും ഇല്ല തിന്നാൻ സോ അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അവളെ അമ്മ പറയാണ് എന്താ പ മറ്റ് ഇതൊന്നും തിന്നാനില്ല ഞാനിട്ടാ തിന്നാത്ത് എനിക്ക് തിന്നാൻ ഉണ്ടായിട്ടും മര്യാദക്ക് തിന്നാ ചെയ്യാൻ മര്യാദക്ക് ഫുള്ള് തിന്നോ എന്ന് പറയാറുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ ഫൺ ഇനോമസ് ഫെഡി എനിക്ക് ശക്തമായ ഒരു ദയ തോന്നിയിരുന്നു ഫോർ ഫെഡീസ് ഫാമിലി ഫെഡിയുടെ ഫെഡിയുടെ കുടുംബത്തോട് എനിക്ക് വ്യക്തമായ ശക്തമായ ഒരു ഒരു സഹതാപം തോന്നിയിരുന്നു ദെൻ അങ്ങനെ വൺ സാറ്റർഡേ ഒരു സ്റ്റാറ്റർഡേ വി സെൻറ്റ് ടു ഹിസ് വി വെൻ ടു ഹിസ് വില്ലേജ് ഞങ്ങൾ അവൻ്റെ വില്ലേജിലേക്ക് നാട്ടിലേക്ക് പോയി ടു വിസിറ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ തന്നെ പോയി ആൻഡ് ഹിസ് മദർ ഷോഡ് അങ്ങനെ അവൻ്റെ മദർ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നു എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പാറ്റേൺ ബാസ്കറ്റ് ഒരു സുന്ദരമായ അലങ്കാരപ്പണി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ബാസ്കറ്റ് കൊട്ട ഓഫ് ഡാഡി റാഫിയ ഒരു കളറ് റാഫിയ കളറ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള റാഫിയ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ റാഫിയ ഒരു പ്രത്യേക തരം നാരാണ് അതുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു സുന്ദരമായ ഒരു ബാസ്കറ്റ് കൊത്തുപണികളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ബാസ്കറ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നു ദാറ്റ് ഹീസ് ബ്രദർ ഹാർഡ് മാഡ് അത് അവൻ്റെ സഹോദരൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അത് നമ്മുടെ ഫെഡിയുടെ സഹോദരൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഏതായാലും ഐ വാസ് സ്റ്റാർട്ട് ഔട്ട് ഞാൻ അമ്പരന്ന് പോയി എന്താ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഹാർ നോട്ട് അക്വേഡ് ഒരിക്കലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ടു മി എനിക്ക് ദാറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനി പടി ഇൻ ഹിസ് ഫാമിലി അവൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ കുടുംബത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും കഴിയുമെന്ന് കുഡ് ആക്ച്വലി യഥാർത്ഥത്തിൽ കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നില്ല മേക്ക് സംതിങ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും വല്ലൊരു കഴിവുള്ളവരായിരിക്കും അവൻ്റെ കുടുംബമുള്ളത് കുടുംബത്തിലുണ്ടാവുക എന്ന് എനിക്ക് തോന്നാൻ തന്നെ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഓൾ ഐ ഹാഡ് ഹെഡ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് എല്ലാം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ അബൌട്ട് ദം അവരെ പറ്റി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വാസ് ഹൗ പോർ ദൈ വോൾ അവർ എത്രമാത്രം പാവപ്പെട്ടവരാണെന്ന് മാത്രമായിരുന്നു അവരിലൊരു കലാകാരനുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ തന്നെ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ അത്രയും അവസ്ഥയാണ് അവർക്കുള്ളത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹാവ് ബിക്കം ഇമ്പോസിബിൾ തീർച്ചയായും ഇമ്പോസിബിൾ ആയിരുന്നു ഫോർ മീ എനിക്ക് ടു സി കാണുക എന്നത് ദം അവരെ എസ് എനിത്തിങ് എൽസ് മറ്റെന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് കാണുക എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഇമ്പോസിബിൾ ആയിരുന്നു അവർ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നവരൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓ അതൊന്നും സഹിക്കാൻ കഴിയൂല ബട്ട് പോ പാവപ്പെട്ടതാണെന്ന് ചോദിക്കുക പാവപ്പെട്ടവരായി കാണാം അത് ഞാൻ
ഏതായാലും കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവന് ഇവളെ പറ്റി ഇവന് ഇവള് നമ്മുടെ ഈ കഥാകാരി ഇവനെ പറ്റി അവരുടെ വീട്ടിലെ ആ ചെക്കനെ പറ്റി ജോലിക്കാരനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടല്ലോ ഒരിക്കലും കഴിയില്ല എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി അതുപോലൊരു ചിന്താഗതി ഇവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്കും കടന്നു വരുന്നു ആ രംഗത്തിലേക്കാണ് ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് യു സ്ലാറ്റോ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ഐ തോട്ട് അബൌട്ട് ദീസ് ഈ കാര്യത്തെ പറ്റി ഞാൻ ചിന്തിച്ചു വെൻ ഈ സമയത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഐ ലവ് നൈജീരിയ ഞാൻ നൈജീരിയ വിട്ട സമയത്ത് ടു ഗോ ദ യു ഗോ ടു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇൻ ദ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലെ യു എസിലുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി നൈജീരിയ വിട്ട് പോയ സമയത്ത് ഈ കഥ ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഐ വാസ് നയൻറ്റീൻ ആ സമയത്ത് ഞാൻ പത്തൊൻപത് വയസ്സാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മൈ അമേരിക്ക മൈ അമേരിക്കൻ റൂമേറ്റ് എൻ്റെ അമേരിക്കയിലുള്ള അമേരിക്കയിൽ അന്നുണ്ടായിരുന്ന എൻ്റെ റൂമേറ്റ് സഹവാസി അതേ അവൾ എന്തായിരുന്നു വാസ് സോക്കഡ് ബൈ മീ അവൾ എന്നാൽ ഷോക്കായിരുന്നു ഇന്നിട്ട് കണ്ടപ്പോൾ എന്നെ പറ്റി അറിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ ഷോക്കായിപ്പോയി തരിച്ചു പോയി എന്താ കാരണം ഈ നൈജീരിയക്കാർ ഇത്ര ഉഷാറോ കാരണം എന്താ ഇവൾ നല്ല ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കും ഇവളങ്ങനെ കുറച്ച് ഉഷാറുകളൊക്കെ വിളക്കുണ്ട് അത് കണ്ടിട്ട് ഷോക്കായിപ്പോയി ഇതേമാതിരി ഞാൻ പണ്ട് ഓനെ പറ്റിയും ഓൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ സംശയിച്ചത് ഉം ഏതായാലും അവൾ പറയട്ടെ ഷി ആസ്റ്റ് അവൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു അതായത് അവളുടെ ആ കൂട്ടുകാരി എന്താ ചോദിച്ചത് വുവർ ഐ ഹാഡ് ലൈൻ ടു സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഓഫ് എൽ നല്ല പോലെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാച്ച് എവിടെ നിന്നാണ് പഠിച്ച ആ ആൻഡ് മാത്രമല്ല വാസ് കൺഫ്യൂസ് അവൾ വളരെ കൺഫ്യൂസ് ആയിപ്പോയി വെൻ ഐ സാഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ദാറ്റ് നൈജീരിയ ഹാപ്പൺ ടു ഹാവ് ഇംഗ്ലീഷ് ആസ് ഇറ്റ്സ് ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് നൈജീരിയയിലും ഇംഗ്ലീഷ് ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആവുകയും ചെയ്തു നൈജീരിയ അങ്ങനെ അവളൊരു ചിന്ത അങ്ങനെ ആയിരുന്നു പണ്ട് ഇവൾ മറ്റേ ഓഫീസ് ബോയ് മറ്റേ ചെക്കനെ പറ്റി ധരിച്ച പോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ നാട്ടിലോ പോടണം എന്നൊരു ധാരണ അങ്ങനെ ഏതായാലും ഷി ആസ്റ്റ് അവൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇഫ് ഷി കുഡ് ലിസൺ അവൾക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ടു വാട്ട് ഷി കാൾട്ട് മൈ ട്രൈബൽ മ്യൂസിക് ആ ട്രൈബൽ മ്യൂസിക് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഞങ്ങളുടെ അതൊന്ന് ആ പാട്ടൊന്ന് അങ്ങനെ പറയുന്ന ആ പാട്ടൊന്ന് കേൾക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് അവൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു അവരുടെ ആ ഗോത്ര വർഗത്തിൻ്റെ പാട്ടാണേ അപ്പോൾ അവൾക്ക് ആ ഗോത്ര വർഗത്തിൽ ചാടിക്കളിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി അവർ ചുറ്റോറം തീയക്ക് മുന്നേ ചാടിക്കളിക്കുന്ന ആ ഒരു പയഞ്ചൻ അതൊക്കെയാണ് ഇവളെ പറ്റിയുള്ള ധാരണ ജീജിയിലേക്കാരെ പറ്റിയുള്ള ധാരണ അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചത് അങ്ങനെ ആൻഡ് അങ്ങനെ വാസ് കാൻസിക്കൻലി വെരി ഡിസപ്പോയിൻ്റ് ആർ അവൾ അനന്തരം കാൻസിക്കൻലി അനന്തരം അവൾ എന്തായി തോന്നുന്നു ഡിസപ്പോയിൻ്റഡ് ആയിട്ടിരുന്നു നിരാശ ഉള്ളവളായിത്തീർന്നു എന്ത് കാരണം വൻ ഐ പ്രൊഡ്യൂസർ ഞാൻ അവൾക്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ മൈ ടൈപ്പ് ഓഫ് മറിയ ഖൈരി മറിയ ഖൈരി എന്ന് പറയുന്ന ഞങ്ങളുടെ പാട്ടിൽ ഞങ്ങൾ നാട്ടിലുള്ള നല്ലൊരു ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ പാടുന്ന ഒരു പാട്ടുകാരുടെ ടേപ്പ് അവൾ കൊണ്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ അവൾ എന്ത് ചെയ്തു ആകേണ്ട് ഇല്ലാണ്ടായിപ്പോയി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ അതുപോലെ അങ്ങോട്ട് ആകെ ചടച്ച് പോയി ഓ അവൾ വിചാരിച്ച മരുന്നല്ല ഇവരെ നാട്ടിൽ എന്തൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലെ അവരൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള നൈജീരിയ എന്ന ഒറ്റ മോശമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെയാണ് എനിക്ക് പണ്ട് അവനെ പറ്റിയും തോന്നിയത് എന്ന് കമ്പർ ചെയ്ത് പറയുകയാണ് ഏതായാലും കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ ഷി ഹാർട്ട് ഫെൽ സോറി അവൾക്ക് സഹതാപം തോന്നിയിരുന്നു അതായത് ഇവരുടെ ഈ കൂട്ടുകാരത്തേക്ക് ഫോർ മീ എന്നോട് ഈവൻ ബിഫോർ ഷി സോ മീ അവളെന്നെ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവൾക്ക് എന്നോട് സഹതാപം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാരണം നൈജീരിയത്തെ ആളല്ലേ ഹെർ ഡിഫോൾട്ട് പൊസിഷൻ അവളുടെ തെറ്റായ ധാരണ ടുവേഡ്സ് മീ എന്നെ പറ്റിയുള്ള തെറ്റായ ധാരണ ആസ് എൻ ആഫ്രിക്കൻ ഞാനൊരു ആഫ്രിക്കക്കാരത്തിയാണ് നിലയ്ക്ക് എന്നെ പറ്റി തെറ്റായ ധാരണ ഉണ്ടല്ലോ അസ് കൈൻഡ് ഓഫ് അതൊരു പെറ്റനാസിങ് ആയിരുന്നു കൈൻഡ് ഓഫ് പെറ്റനാസിങ് ആൻഡ് വാസ് കൈൻഡ് ഓഫ് പെറ്റനാസിങ് അതൊരു സഹായകരവുമായിരുന്നു വെൽ മീനിങ് പറ്റി ഒരു നല്ല ഒരു സഹായം അർത്ഥമാക്കുന്നതുമായിരുന്നു ഒരർത്ഥത്തിൽ എന്നാലും my roommate had a single story of an africa africa ne patti ende roommate ende sahodarike ende kootukarikku ullathu or single story aanu thettaya d
പറ്റി ഒരു വയ്യൂല്ല ഓഫ് ഫീലിംഗ് മോർ കോംപ്ലക്സ് ദൻ പിറ്റി ഒരു പിറ്റി എന്നതിനേക്കാൾ ഒരു ദയ നമ്മളോട് തോന്നുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു കോംപ്ലക്സും ഉള്ള കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫീലിങ്ങും തോന്നാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നോ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് കണക്റ്റിങ് എ ഹ്യൂമൻ ഈക്വൽ ഓഫ് എ കണക്ഷൻ ആസ് എ ഹ്യൂമൻ ഈക്വൽ ഒരു ഹ്യൂമൻ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടുള്ള ഈക്വൽ പരിഗണനയുടെ ഒരു ബന്ധത്തിനുള്ള ഒരു സാഹചര്യവും അവൾക്കും എനിക്കിടയിലുണ്ടായിരുന്നില്ല ഐ മസ്റ്റ് സേ ഞാൻ തീർച്ചയായും പറയും തെറ്റെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബിഫോർ ഐ വാൻറ്റ് ടു ദ യു എസ് യു എസിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ഐ ഡി ഡിൻ കാൺഷ്യസ്ലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ആസ് എൻ എഫ് ആസ് എ ആഫ്രിക്കൻ ഞാൻ ഒരു കാൺഷ്യസ്ലി മനഃപൂർവ്വം ഞാൻ എന്നെ ഒരു ആഫ്രിക്കക്കാരത്തിയായി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ല ബട്ട് പക്ഷേ എന്താ യു എസ് യു എസിൽ വെച്ചിട്ട് അമേരിക്കയിൽ വെച്ച് വെൻ അവർ ആഫ്രിക്ക കെയിം അപ്പ് ആഫ്രിക്ക വരുമ്പോഴെല്ലാം അതായത് ആഫ്രിക്കൻ്റെ ചർച്ചകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ പീപ്പിൾ ടാൻ ടു മീ ജനങ്ങൾ എന്നിലേക്ക് തിരിയും ഐ ഡിഡ് കം ടു എംബേഴ്സ് ഞാൻ സ്വീകരിച്ചത് ദീസ് ന്യൂ ഐഡൻറ്റിഫൈ ഞാൻ ഈ ഒരു പുതിയ പുതിയതായിട്ടുള്ള ഐഡൻറ്റിറ്റി ഞാൻ അങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചു ആൻഡ് നീ മെനി വേ മാത്രമല്ല പല തരത്തിലും പല വഴിയിലും ഐ തിങ്ക് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു ഓഫ് മൈ സെൽഫ് ഞാൻ സ്വന്തം നോ ഇപ്പോൾ ആസ് എൻ ആഫ്രിക്കൻ ഒരു ആഫ്രിക്കൻ ആണ് എന്ന് ഞാൻ സ്വന്തം ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി മുമ്പൊന്നും അങ്ങനത്തെ ചിന്തയുണ്ടായിരുന്നില്ല ഹോൾത്തോ എന്നിരുന്നാലും ഐ സിൽ ഗെറ്റ് ക്വൈറ്റ് ഇറിറ്റബിൾ ഞാൻ അല്പം ഇറിറ്റബിൾ ആവാറുണ്ട് പ്രയാസപ്പെടാറുണ്ട് വെൻ ആഫ്രിക്ക ഇറ്റ് റെഫേർഡ് ആഫ്രിക്കയെ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നപ്പോൾ ടു എസ് എ കൗണ്ട്രി ഒരു രാജ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നു എനിക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവലുണ്ട് അവർ നല്ല എനിക്കല്ലല്ലോ പരാമർശിക്കണേ ആഫ്റ്റർ ഐസ് ഹൈ ഹാർഡ് സ്പെൻഡ് ഞാൻ ചിലവഴിച്ചതിന് ശേഷം സം ഇയേഴ്സ് ഇൻ ദ യു എസ് യു എസിൽ അല്പ കൊല്ലങ്ങൾ ഞാൻ ചിലവഴിച്ച ശേഷം എസ് എൻ ആഫ്രിക്കൻ ഒരു ആഫ്രിക്കാരത്തിയായിട്ട് ചിലവഴിച്ച ശേഷം ഐ ബിഗേൻ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങി ഐ നോമേറ്റ്സ് റെസ്പോൺസ് ടു മീ എൻ്റെ റോമേറ്റിൻ്റെ സഹപാഠിയുടെ എൻ്റെ സഹവാസിയുടെ റെസ്പോൺസ് എന്നോടുള്ള റെസ്പോൺസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി എന്നിട്ട് അവർ പറയാണ് ഇഫ് ഹാർട്ട് നോട്ട് കം അപ്പ് ഇൻ നൈജീരിയ ഞാൻ നൈജീരിയയിൽ വളർന്നിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആൻഡ് ഇഫ് ഓൾ ഐ നോ അബ് ആഫ്രിക്ക ഞാൻ ആഫ്രിക്കേനെ പറ്റി അറിഞ്ഞതെല്ലാം ആവുകയായിരുന്നെങ്കിൽ ഫോം ഓഫ് ഫോം പോപ്പുലർ ഇമേജ് അതെല്ലാം മൊത്തം പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രമാവുകയുമായിരുന്നു ഞാൻ ആഫ്രിക്കയിൽ ജീവിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആഫ്രിക്കനെ പറ്റി അറിയുന്നതെല്ലാം ഒരു പൊതുവായിട്ടുള്ള ചിത്രമായിരിക്കും പോപ്പുലർ ഇമേജ് ആയിരിക്കും ഐ ഷൂഡ് തിങ്ക് ഞാനും ചിന്തിക്കും ദാറ്റ് ആഫ്രിക്ക വാസ് എ പ്ലേസ് ദാറ്റ് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ആഫ്രിക്ക വാസ് എ പ്ലേസ് ഓഫ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് സുന്ദരമായ സ്ഥലങ്ങളുള്ള സ്ഥലമാണ് സ്ഥലങ്കരമായ വ്യൂ പോയിൻസുകളുള്ള കാണാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് ആഫ്രിക്ക എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആനിമൽസ് നല്ല സുന്ദരമായ ആനിമൽസ് ഉള്ള സ്ഥലമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമായിരുന്നു ആൻഡ് അതുപോലെ ഇൻകൺസബിൾ പീപ്പിൾ വളരെ ദുരഖ ദുഃഖമായ മായ പീ ജനങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണോ കൂടി മനസ്സിലാക്കും എങ്ങനത്തെ ജനങ്ങളാണ് ഏബിൾ ടു സ്പീക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയാത്തവർ സം ഫ്രം ദ സെൽസ് അവർക്ക് സ്വന്തം അവർക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ജനങ്ങളുടെ നാടാണെന്ന് കരുതും ആൻഡ് വൈറ്റിങ് കാത്തു നിൽക്കുന്നവരാണ് ടു ബി സെവർ സംരക്ഷിക്കാൻ രക്ഷിക്കാൻ ബൈ കെയിൻറ്റ് വൈറ്റ് ഫോറിനർ വെള്ളക്കാരായിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ നല്ല കെയിൻറ്റ് നല്ല സ്വഭാവക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളാൽ ഫോറിനേഴ്സിനെ കൊണ്ട് അന്യ പ്രദേശക്കാരെ കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്നവരാണ് എന്ന് ഞാനും മനസ്സിലാക്കുമായിരുന്നു ഐ വുഡ് സി ഞാൻ കാണുമായിരുന്നു ആഫ്രിക്കൻസ് ആഫ്രിക്കൻസിനെ മൊത്തം ദ സെയിം വേ അതേ രൂപത്തിൽ ദാറ്റ് ഐസ് ആസ് എ ചിൽഡ്രൻ ഞാൻ ആ കുട്ടിയായിരുന്ന സമയത്തുള്ള അതേ രൂപത്തിൽ ഹാഡ് സിം ഫെയ്ഡ്സ് ഫാമിലി ഫെയ്ഡ്സിൻ്റെ ഫാമിലിനെ ഞാൻ അന്ന് കണ്ടില്ല രൂപം അതേമാതിരി ഞാൻ ആഫ്രിക്കൻസിനും കാണുമായിരുന്നു മറ്റൊരുത്തു നിന്നുള്ള വീക്ഷണമല്ലേ അപ്പോൾ ആൾക്കാരൊക്കെ എന്താ വിശ്വസിക്കണം അത് ഞാനും പറയായിരുന്നു ഞാൻ ഈ നൈജീരിയയിൽ ജനിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ജീവിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഐ ബിഗിൻ ടു റിയലൈസ്
വ്യത്യസ്ത അർത്ഥങ്ങളുടെ രൂപങ്ങളായിരിക്കും അവൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വ്യത്യസ്ത വേഴ്സൻസുകളായിരിക്കും അവൾ കേട്ടിട്ടും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയാൻ തുടങ്ങി എ പ്രൊഫസർ ഒരു പ്രൊഫസർ വൺ സ്റ്റാൾ മീ ഒരിക്കൽ എന്നോട് പറഞ്ഞു ദാറ്റ് മൈ നോവൽ എൻ്റെ നോവൽസുകൾ വാസ് നോട്ട് അതൻറ്റിക്കലി ആഫ്രിക്കൻ അതൊരു യഥാർത്ഥത്തിൽ അതൻറ്റിക്കലി ആഫ്രിക്കൻ നോവൽ അല്ല എന്നൊരു പ്രൊഫസർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഐ ഡി നോട്ട് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു വാട്ട് ആഫ്രിക്കൻ അതൻറ്റിക്കലി വാസ് അതൻറ്റിക്കലി വാ ആഫ്രിക്കൻ എന്താണ് എന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ദ പ്രൊഫസർ സ്റ്റാൾ മീ ആ പ്രൊഫസർ എന്നോട് പറഞ്ഞു ദാറ്റ് മൈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സുകൾ കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ വ ടു മസ് ലൈക്ക് കൂടുതൽ സാദൃശ്യമായിരുന്നു ലൈക്ക് ഹിം അദ്ദേഹത്തോട് കൂടുതൽ സാദൃശ്യമായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ എൻ എജ്യൂക്കേറ്റർ എന്ന മിഡിൽ ക്ലാസ് മാൻ വളരെ എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയിട്ടുള്ള ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ പറ്റിയാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മൈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഡൗ കാർസ് എൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സൊക്കെ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് കാർ ഓടിക്കും ദ വിർ നോട്ട് സ്റ്റാവിങ് അവർ വിശക്കുന്നവരായിരുന്നില്ല അതൊക്കെയായിരുന്നു ആഫ്രിക്കൻ സ്വഭാവം ദഫോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ വിർ നോട്ട് അതൻറ്റിക്കലി ആഫ്രിക്കൻ അവർ യാഥാർത്ഥികമായിട്ട് ആഫ്രിക്കക്കാരല്ല എൻ്റെ കഥാപാത്രങ്ങൾ വെൻ ആർ ലേൺഡ് ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് സമയമൊക്കെ കുറച്ച് കൊല്ലം മുന്നേ ദാറ്റ് വോയിസ് ഹോസ് ഒരു എഴുത്തുകാർ വ് എക്സെപ്റ്റ് എക്സ്പെക്റ്റ് ടു ബി ടു ഹാവ് ഹാർട്ട് റിയലി അൺഹാപ്പി ചെഡ് ഹോട്ട് അവർക്ക് റൈറ്റേഴ്സിന് എഴുത്തുകാർക്ക് വളരെ ദുഃഖകരമായിട്ടുള്ള ഹാപ്പി ഇല്ലാത്ത ഒരു കുട്ടിത്ത ജീവിതം ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഒരു സക്സസ്ഫുള്ളിനെ വിജയത്തെ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ചെറിയ കാല ജീവിതമാണ് വേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചണ സമയത്ത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ ആലോചിച്ച് പാവിക തിങ് ഞാൻ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി അബൌട്ട് ഹൗ കുഡ് ഐ ഇൻവെൻറ്റ് ഞാൻ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തു ഹോറബിൾ തിങ്സ് വളരെ വേദനാജനകമായ കാര്യങ്ങൾ മൈ പാരൻസ് ഹാഡ് ടു ഹാഡ് ഡൺ ടു മീ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ എന്നോട് ചെയ്ത വേദനാജനകമായ കാര്യം അവർ നല്ല പോലെയാണല്ലോ എന്നെ വളർത്തിയത് എന്ന് ആ സങ്കടത്തോടു കൂടി ഞാൻ ആലോചിച്ചു ഏതായാലും പറയുന്നുണ്ട് ബട്ട് ദ ട്രൂത്ത് സത്യം ഇസ് ദാറ്റ് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഐ ഹാഡ് വോ ഹാപ്പി ചെറു എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറുകാല ജീവിതമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഫുൾ ഓഫ് ലാഫ് ഹോർ ആൻഡ് ലാവ് ഫുൾ ചെറിയുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ കാലം ഇൻ എ വെറി ക്ലാസ് നിച്ച് ഈ ഫാമിലി വളരെ നല്ല സുന്ദരമായ ഒരു ഫാമിലിയിൽ നല്ലൊരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ ജീവിതം എന്ന് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ നമുക്കുണ്ട് ചില കഷ്ടകാല കഥകളൊക്കെ പറയാൻ ബട്ട് ഐ ആൾസോ ഹാഡ് എ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എനിക്കൊരു എൻ്റെ എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന ഗ്രാൻഡ് ഫാദേഴ്സുകളൊക്കെ ഏറ്റവും ഇൻ റെഫ്യൂജ് ക്യാമ്പസ് അവർ മരിച്ചത് റെഫ്യൂജ് ക്യാമ്പസിലാണ് അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് മൈ കസിൻ പോള എൻ്റെ പോളെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കസിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം മരിച്ചു ബിക്കോസ് ഹി ഹാഡ് ഗുഡ് അഡ്വൈറ്റ് ഹെൽത്ത് കെയർ ആവശ്യ അഡ്വയർ ഹെൽത്ത് കെയർ ആവശ്യമായ ആരോഗ്യ പരിചരണം ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം മരിക്കുകയുണ്ടായി one of my closest friends ende etton close aayittulla oru friend okka loma ennu parayunnathu ted avalu merichu aa maranam in a plane crash oru plane abagadathil ayirunnu because kaaranam our fire trucks njangalude fire trucks gal kandalle fire force inde vahanangal did not have water adine vallalla illarunnu aa vella illada undu appo sajeeva illada undu aanu avalu merichu poyathu i grew up njan valanna അണ്ടർ റെപ്രസീവ് മിലിറ്ററി ഗവൺമെൻറ് റെപ്രസീവായിട്ടുള്ള അടിച്ചമർത്തുന്ന പട്ടാള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴായിട്ടാണ് നമ്മൾ വളർന്നത് ദാറ്റ് ഡിവാല്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ അവർ ആ ഗവൺമെൻറ് എഡ്യൂക്കേഷന് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്നില്ല സോ അതായിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സംടൈം ചില സമയത്തൊക്കെ മൈ പാരൻസിൻ്റെ അച്ഛനമ്മമാർ വെർ നോട്ട് പേ ദർ സാലറി അവർക്ക് അവരുടെ സാലറി പേ ചെയ്തിരുന്നില്ല കിട്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല ലഭിച്ചിരുന്നില്ല ഏതായാലും ഓൾ ഓഫ് ദിസ് ചോയ്സ് ഈ കഥകളൊക്കെയാണ് മെറ്റ് മീ ഊ എം ഐ ഞാൻ ആരാണോ അതെന്നെ ആക്കി തീർത്തത് ഈ കഥകളൊക്കെയാണ് എനിക്കും ഉണ്ട് ചില ഖതനങ്ങളുടെ കഥ പറയാൻ ബട്ട് പക്ഷേ പക്ഷേ ടു ഇൻസിസ്റ്റ് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് പറയുക ഓൺ ഓൺലി ദിസ് നെഗറ്റീവ് സ്റ്റോറീസ് ഈ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള പരാജയങ്ങൾ നടന്ന് പോയിട്ടുള്ള ഒരുപാട്
ദ മെനി അതർ സ്റ്റോറീസ് മറ്റുള്ള പല കഥകളെയും അവഗണിക്കലും ഓർലോക്ക് ചെയ്യലുമാണ് അവഗണിക്കലുമാണ് ചാറ്റ് ഫാം അഡ്മി എന്നെ രൂപപ്പെടുത്തിയ മറ്റൊരുപാട് കഥകൾ ഒരുപാട് പോസിറ്റീവായ കഥകളുണ്ട് അവകൾ അനു അവഗണിക്കലും കൂടിയാണ് ഇങ്ങനത്തെ കഥകൾ മാത്രം പറയുക എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ അങ്ങനത്തെ പറയാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല ഏതായാലും ചില ഒരു കാര്യങ്ങൾ അവൻ മനസ്സിലാക്കണം ദ സിംഗിൾ സ്റ്റോറീസ് ഈ സിംഗിൾ സ്റ്റോറികൾ ഈ അവ്യക്തമായ കഥകൾ അപൂർണമായ കഥകൾ ഓരോരുത്തരെ പറ്റി നൈജീരിയനെ പറ്റിയും ഓരോരുത്തരെ പറ്റി നൈജീരിയനെ പറ്റി ഇപ്പം അമേരിക്കക്കാർ ചിന്തിച്ചത് എങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ കഥകാരി കഥാകാരി തന്നെ അവളുടെ ഒരു വീട്ടിലെ ജോലിക്കാരനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചത് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള അപൂർണമായ അപൂർണമായ സ്റ്റോറികളൊക്കെ എന്താ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ക്രിയേസ് അത് നിർമ്മിക്കുന്നു സ്റ്റേരിയോ ടൈപ്സ് ചില സ്റ്റേരിയോ ടൈപ്സുകൾ ചില ഒരു അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും നൈജീരിയ എന്ന് മൊത്തം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ചില പൂർണ്ണമായ അറിവുകൾ കിട്ടിയത് കൊണ്ടുള്ളതാണ് ഒരു അഭിപ്രായം അങ്ങനെ ഉണ്ടായി ഇങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം ആൻഡ് ദ പ്രോബ്ലം വിത്ത് സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്സ് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള പകർപ്പുകൾ കൊണ്ടുള്ള സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകർപ്പുകൾ നടത്തും വെക്കാം ഇതുകൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നം ഇസ് നോട്ട് ദാറ്റ് ദ യു ആ അൺ ട്രൂ അത് അസത്യമാണ് എന്നത് മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ അസത്യമായിക്കൊള്ളണം ഇപ്പോൾ അവിടെ യഥാർത്ഥ നൈജീരിയ അവളെ പറ്റി അവൾ മനസ്സിലാക്കിയതും ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതും വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് അൺ ട്രൂ ആണെന്ന് മാത്രമല്ല ബട്ട് ദാറ്റ് ദേ ആർ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും പൂർത്തിയായിരിക്കില്ല അത് അപൂർണവുമായിരിക്കും അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ എന്നതും കൂടിയാണ് പ്രശ്നം അപ്പം അതൊന്നും നാം മനസ്സിലാക്കണം ദൈ അവകൾ മേക്ക് വൺ സ്റ്റോറി അതൊരു കഥയെ ആക്കി മാറ്റുന്നു ബിക്കൻ ദ ഓൺലി സ്റ്റോറി അത് ഒറ്റ കഥയാക്കി മാറ്റുന്നു അത് അങ്ങനെ തന്നെ ആ അവസ്ഥ തന്നെ വേറെ ഒന്നുമില്ല എന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് യഥാർത്ഥ അറിവിലേക്ക് എത്തുക സത്യം മനസ്സിലാക്കുക എന്നതാണ് വേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക്സ്